வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அட்டா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களேண்ணா இயற்பியலுடைய அடிப்படை நிலைகளை பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா எல்லோரும் நல்லா படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு என்ன ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பா பாருங்கள் கெட் அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃபர் ஓகேங்க எவ்வளோ பர்சன்ட் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ்ஸு ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் ஆப் டோட்டலாக வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன கோடு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் என்ற கோடு யூஸ் பண்ணி மெகா பேக்ஸ் வந்து லைவ் கிளாஸஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் வீடியோ கோர்சஸ் இ புக்ஸ் வந்து நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம் சார் எனக்கு வந்து இன்னும் டிஸ்கவுண்ட் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கோடு யூஸ் பண்ணணும்னா ஒய் டூ த்ரீ ஒன் என்ற கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மோர் டிஸ்கவுண்ட் பெறலாம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் போகலாம் பாருங்கள் நம்ம அட்டா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் சேனலில் வந்து எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்க்கான கம்ப்ளீட் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இன் ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் இன் தமிழ் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இதில் தமிழ்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எஸ்எஸ்சி ஓகேங்களா ஸோ வந்து கண்டென்ட் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் தாங்க இருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் ஃபுல்லாக வந்து தமிழில் இருக்கும் ஓகேங்களா தமிழில் இருக்கும் இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த பேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே டுவெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க மே டுவெல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க வேலிடிட்டி பார்த்திங்களாண்ணா வேலிடிட்டி பார்த்திங்களாண்ணா டுவெல் மந்த்துங்க ஸோ இதுக்கான அமௌண்ட் பார்த்திங்களாண்ணா அமௌண்ட் எவ்வளோ ருபி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு மோர் டிஸ்கவுண்ட் வேணும்னா டிஸ்கவுண்ட் அதிகமாக வேணும்னா ஸோ இந்த ஒய் டூ த்ரீ ஒன் என்ற கோடை யூஸ் பண்ணிங்களாண்ணா உங்களுக்கு மோர் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் புரிஞ்சதுங்களா உனக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் இவ்வளோ ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒன்றா டிக்ரீஸ் ஆகணும் அமௌண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகணுன்னா ஒய் டூ த்ரீ ஒன் என்ற கோடை யூஸ் பண்ணிங்களாண்ணா உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் புரிஞ்சதுங்களா ஸோ இந்த எஸ்எஸ்சி கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அண்ட் ஆஃப் டூ ஃபோர் செவன் உங்களுக்காகவே தமிழ் சேனலுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டது ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாம் பாருங்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூ அண்டு குரூப் டூ ஏக்கான கோர்ஸ் வந்து மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க வேலிடிட்டி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் மந்த் வேலிடிட்டி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் மந்த் இதுக்கான அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ட்ரிபிள் நைன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு மோர் டிஸ்கவுண்ட் வேணும் ஓகேங்களா மோர் டிஸ்கவுண்ட் இதில் வந்து தௌசண்ட் தௌசண்ட் ட்ரிபிள் நைன்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒய் டூ த்ரீ என்ற ஒன் ஒரு கோடை யூஸ் பண்ணுறபோது உங்களுக்கு ஒன்றா கம்மியாக வரும் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சு வரும் ஓகேங்களா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் இந்த காலத்தில் எங்கேயுமே என்ன பண்ணுறது இல்லை க்ளாஸஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்குனா பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நம்ம அட்டா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் சேனல் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அமௌண்டில் ஒன் இயர் வேலிடிட்டியில் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்திவங்க நிறைய டெஸ்ட் இருக்கும் நிறைய வீடியோ கிளாஸஸ் இருக்கும் லைவ் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான இ புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே நீங்கள் அந்த கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ குரூப் டூ குரூப் டூக்கான குவாலிஃபிகேஷன்னா டிகிரி ஓகேவா எனி டிகிரி படிச்சுருக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இது டிகிரிக்காகவேன்றதுனால நான் அது வந்து உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஓகேயா டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் போகலாம் பாருங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் இது டென்த்து டுவெல்த்து குவாலிஃபிகேஷன் அப் டு டிகிரி ஓகேங்களா ஆனால் மினிமம் என்ன இருக்கணும் டென்த்து டுவெல்த்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் இதில் வந்து மெயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மெயின்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஸோ அதனால் மெயின்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பயப்படுறவங்களாம் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து நார்மலாகவே படிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பழைய மாடலில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வர்றதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது குரூப் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கும் இதுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ட்ரிபிள் நைன் ஓகேவா ஒன் ட்ரிபிள் நைன் ஸோ இந்த கோடு ஒய் டூ த்ரீ ஒன் என்ற கோடு யூஸ் பண்ணிங்களாண்ணா யூஸ் த கோட் மோர் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அந் அதனால் இந்த கோடை யூஸ் பண்ணுங்களேன் ஒய் டூ த்ரீ ஒன் என்ற கோடு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மோர் டிஸ்கவுண்ட் வாங்குங்க ஓகேங்களா ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்ச் தான் வரும் இதுக்கான எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா குரூப் ஃபோர் அப்படியே பார்த்தீங்க
கனவுகளில் இருந்து சிந்தனைகள் பிறக்கட்டும் கனவுகள் வந்து என்ன பிறக்கணுன்றாங்க சிந்தனை பிறக்கட்டும் சிந்தனைகள் வந்து என்ன ஆகும்னா செயலாகும் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த குட் தாட்டோட நம்ம டாபிக் போகலாம் பாருங்க ஓகேங்களா இயற்பியலினுடைய அடிப்படை நிலைகள் இயற்பியலினுடைய அடிப்படை இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த இதில் ரெண்டு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இயற்பியலின் அடிப்படை நில சாரி இயற்பியலின் அடிப்படை நிலைகள் ஒன்று அதே பார்த்திங்கன்னா இயற்பியலில் வந்து நம்ம எஸ்ஐ அழகு அந்த மாதிரி அது படிப்போம் அது வேறு ஓகேங்களா இது வந்து அடிப்படை நிலைகள் அடிப்படை நிலைகள்லாம் என்ன வரும்னா திட திரவ வாயு ஸோ அந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இது பருப்பொருள் நிலைகள்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் போகலாம் பாருங்கள் பருப்பொருள்களின் நிலைகள் பருப்பொருள்கள் நிலை வந்து மொத்தம் அஞ்சு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருந்தது மூணுங்க இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு இன் பி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு பின்னாடி ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்திட்டாங்க ஓகேவா அப்போ பருப்பொருள் நிலைகள் மொத்தம் எத்தனைன்னு கேட்டால் ஐந்து அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து திட ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரவ மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயு நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போ சயின்ஸ்டீன் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கொஷின் வந்து இங்கே தாங்க உக்காரும் கொஷின் உக்கார ஏரியா இந்த ரெண்டு ஏரியா தான் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மறுபடியும் கேட்பாங்க சரி போகலாம் பாருங்க இப்போ பாருங்க நம்ம என்ன சொன்னோம் இயற்பினுடைய அடிப்படை நிலைகள் வந்து திண்மம் ஓகேவா அதான் திடவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் திண்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திரவம்னு சொல்லுவோம் வாயுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே என்ன பாருங்க இதுக்கான இந்த திட தி திடநில இருக்கிறதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஓகேங்களா தொப்பி மேசை பென்சில் மிதிவண்டி ஹாப்பில் இதெல்லாம் வந்து திண்ம நிலையில் உள்ளது திரவ நிலையில் உள்ளது பாருங்கள் நீர் பால் சூப்பு பழச்சாறு ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னத்தில் உள்ளது திரவ நிலையில் ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு பார்த்த உடனே தெரியும் ஸோ இது தான் திரவ நிலை அப்படின்றது ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் வாயு நிலை பார்த்துங்க சிலிண்டரில் உள்ள ஆக்சிஜன் வாயு சிலிண்டரில் இருக்க ஆக்சிஜன் வாயு பலனில் உள்ள காற்று அடுத்து மின் விசிலிருந்து வரும் காற்று இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு எடுத்துக்காட்டுனா வாயு நிலைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஓகேங்களா ஸோ இது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கின்றதுக்காக நான் அதை கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் போகலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் இருந்தாங்க கொஷின் கேட்பேன் இந்த மாதிரி தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் திண்மம்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிப்பாக ஒரு கல்லுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவு இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கல்லுன்னா என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவு இருக்கும் ஓகேங்களா அதனுடைய பருமன் அளவும் க பருமன் அளவும் கொண்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பாயும் தன்மை அற்றது ஆனால் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா இடைவெளி இல்லாத இருக்கிறதுனால தான் அது என்னதுன்னா அதுக்கு ஒரு வடிவம் இருக்குது பருமன் அளவு அதிகமாக இருக்குது மூலக்கருவுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை அதிகம் ஒன்றுத்து கூட ஒன்று வந்து நெருக்கமாக அப்படியே வந்து நெருக்கமாக பிணைந்து இருக்கும் ஓகேங்களா சரி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் திண்மம் பார்க்கலாமா பாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து திண்மம் ஒரு கல் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு கல் எடுத்துக்கோங்க கல்லுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்குமா ஏதோ ஒரு வடிவம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு பருமன் அளவு வடிவம் இருந்தால் கண்டிப்பாக பருமன் பருமன் அளவு இருக்கும் ஓகேவா வடி வந்தால் என்ன இருக்கும் பருமன் நல்லா இருக்கும் ஆனால் பாயும் தன்மை அற்றது ஓகேவா நோ திஸ் பாயிண்ட் பாயும் தன்மை அற்றது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி மிகவும் குறைவு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஈர்ப்பு விவசாயம் அது ஈர்க்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ண வேண்டியது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி மிகவும் குறைவு இடைவெளி வந்து ரொம்ப குறைவு இந்த சாக் பீசாக்குள்ள சொல்லலாம் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை அதிகம் ஸோ அந்த ஈர்ப்பு விசையினால தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இது நெருக்கமாக பிணைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இடைவெளி குறைவாக இருக்குதுன்னா அங்கே நெருக்கமாக இருக்குதுன்றது அர்த்தம் அதே மாதிரி நெருக்கமாக இருக்குதுன்னா ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது அழுத்தத்திற்கு உட்படாது எதுக்கு உட்படாது அழுத்தத்திற்கு உட்படாது இது தாங்க திண்மத்தை பற்றி திடா சொல்லுவோம் அல்லது திண்மம் பற்றி ஓகேவா திடா பற்றி இது முக்கியமான தகவல்கள் ஒரு வடிவம் இருக்கும் பருமனளவு இருக்கும் ஆனால் பாயும் தன்மை ஆற்றுறது ஓகேவா பாயும் தன்மை ஆற்றுறது அழுத்தத்திற்கு உட்படாது ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரு கல்லை வச்சு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒரு கல்லுன்றது ஒரு வடிவம் இருக்குது அதுக்கு சரியான பருமன் ஆனால் பாயும் தன்மை ஆற்றுறது அழுத்தத்திற்கு உட்படாது அதில் குறைந்த அளவு தான் என்னது இடைவெளி மிகவும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஈர்ப்பு விசையால் ரொம்ப பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஈர்ப்பு விசை அதிகம் ஓகேங்களா அப்படி அதிகமாக இருக்கும்போது நெருக்கமாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க இது திண்மத்துக்கான பாயிண்ட்ஸ்
ஆனால் குறிப்பிட்ட வடிவம் கிடையாது வடிவம் கிடையாதுன்னா அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு இடத்து தாழ்வு உயர்ந்த இடத்துலேருந்து தாழ்வான இடத்திற்கு பாய்ந்துவிடும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கூறுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி குறைவு மூலக்கூறுகளுக்கு இடையான உள்ள இடைவெளி குறைவு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூலக்கூறுகள் கொஞ்சம் இடைவெளியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை திண்ம பொருள்களை விட குறைவு இதை விட எப்பவுமே வந்து திண்ம பொருளில் தான் ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் அதை விட கம்மியாக இருக்கும் இதில் வந்து ஈர்ப்பு விசை வந்து இந்த திரவத்தில் ஓகேங்களா அடுத்தது சிறிதளவு அழுத்தத்திற்கு உட்படும் கண்டிப்பாக இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிறிதளவு என்ன பண்ணும் அழுத்தத்திற்கு உட்படும் ஆனால் திண்ம பொருள் என்ன பண்ணாது அழுத்தத்திற்கு உட்படாது ஓகேங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ திட பார்த்துட்டோம் திரவ பார்த்தோம் அடுத்து வாய் பார்த்துட்டோம் இந்த வாய்க்கு வந்து வடிவம் கிடையாது பருமன் அளவு என்றைக்கேனா நீங்கள் வாய்வை பார்த்துருக்கீங்களா கண்ணால் பார்த்துருக்கீங்களா வடிவம் இருக்குதா பருமன் இருக்குதா எதுவும் கிடையாது நம்ம காற்றை வந்து கண்ணால் பார்த்துக்கணும் பட் உணர முடியும் பட் ஆனால் என்ன பண்ண முடியும் உணர முடியும் வாய்வை வந்து பார்க்க முடியாது பட் உணர முடியும் அதுக்கு வடிவம் கிடையாது பருமன் அளவும் பருமன் அளவுமே என்னது கிடையவே கிடையாது ஆனால் எளிதில் எல்லா திசையும் போகும் ஓகேவா ஸோ எல்லா திசைகளும் இந்த வாய்வானது எப்படி வேணாலும் போகும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா திசைகளும் நம்மளுக்கு எத்தனை திசை இருக்குது கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு ஓகேங்களா அது மேலே வடகிழக்கு வடமேற்கு அது தென்கிழக்கு தென்மேற்கு ஸோ இந்த மாதிரி திசைகள் எல்லாம் எல்லா திசைகளும் என்ன பண்ணுவோம் வேகமாக பரவும் ஓகேவா எப்பயுமே வாய் வந்து என்ன பரவும் வேகமாக பரவும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி அதிகம் இந்த மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி என்ன பண்ணுறது அதிக அதனால தான் இது வந்து வேகமாக பரவுது ஓகேங்களா இடைவெளி அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுது அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை மிகவும் குறை இப்போ வந்து இடைவெளி வந்து அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணும் ஈர்ப்பு விசையும் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான் ஈர்ப்பு விசையும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு தான் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி அதிகன்ற போது ஈர்ப்பு விசை ரொம்ப குறைவு ஓகேங்களா இது அதிக அளவு அழுத்தத்திற்கு உட்படும் ஓகேவா நம்ம பார்த்தோம்ல இப்போ வந்து சிலிண்டரில் உள்ள கேஸு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இது அழுத்தப்பட்டது ஓகேவா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிஎன்ஜி ஓகேவா இப்போ என்ன சொல்லுவோம் சிஎன்ஜி சொல்லுவோம் அடுத்து எல்பிஜி சொல்லுவோம் இந்த சிஎன்ஜி எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா வாகனங்களில் பயன்படுது எல்பிஜி வந்து நம்ம வீட்டு உபகரணத்தில் பயன்படுது ஓகேவா லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ் இது அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாய் ஓகேவா ஸோ அழுத்தப்பட்டு நம்ம இதில் வச்சுருப்பாங்க அதனால் அழுத்தத்திற்கு உட்படும் திரவம் வந்து சிறிதளவு தான் உட்படும் ஆனால் வந்து திண்மம் வந்து எதுக்குமே அழுத்தத்துக்கு உட்படாது ஓகேங்களா ஸோ இது தாங்க மூணு இதை தெளி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது தாங்க கொஷின் இது வந்து பேசிக் 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 ஓகேவா இந்த மாதிரி பேசிக்கில் கேட்டால் நீங்கள் அடி வாங்கிடுவீங்க அதனால் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் போலாம் பாருங்கள் இப்போ பருப்பொருளுக்கு வந்து அஞ்சு நிலை சொன்னேன் அஞ்சு நிலை சொன்னேன்னா அஞ்சு நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திட ரெண்டாவது வந்து திரவ மூணாவது வந்து வாயு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான இமேஜும் நான் போட்டிருக்கேன் சாரி அடுத்து சாரி பருப்பொருட்கள் மேலும் இரண்டு நிலைகள் காணப்படுகிறது பருப்பொருட்கள் என்ன பண்ணுவோம் மேலும் ரெண்டு நிலைகளை காணப்படுதுன்றாங்க ஓகேவா பருப்பொருட்கள் என்ன பண்ணுது மேலும் வந்து இரண்டு நிலைகள் காணப்படுகிறது இதில் பாருங்கள் பருப்பொருட்களின் நான்காவது நிலைக்கு என்ன பெயர் அப்படின்றாங்க பருப்பொருளின் நான்காவது நிலை ஸோ இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நான்காம் நிலை நான்காம் நிலை இங்கே பார்த்தீங்களாண்ணா நான்காம் நிலைன்ற போது ஓகேவா என்னான்னு கொடுத்துருக்கான் பிளாஸ்மான்னு கொடுத்துருக்கான் நான்காம் நிலை என்ன கொடுத்துருக்கான் பிளாஸ்மான்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ பாரு நான்காம் அப்படின்னா வந்து நாலு எழுத்து வருதா அப்படி இல்லைன்னா நாலுன்னா கூட என்ன வருது நாலு எழுத்து வருதா அப்போ பி ஒன்று லா ஒன்று இஸ் ஒன்று மா ஒன்று அப்போ பிளாஸ்மா பருப்பொருள்களின் நான்காம் நிலைக்கு வந்து என்னது பிளாஸ்மா இதுக்கு வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட வாய்வு என்னது அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட வாயு நிலைன்னு சொல்லலாம் அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட வாயு நிலை இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம சேட்டலைட்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸ்பேஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா விண்வெளியில் காணப்படுறது ஓ இங்கே இங்கெல்லாம் எங்கே இருக்காது விண்வெளியில் காணப்படுறது ஓகேவா அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட வாயு நிலை அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட வாயு நிலை வந்து பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நான்காம் நிலைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த நான்காம் நிலை தெளிவாக புரிஞ்சுதா ஸோ இதை தாங்க கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பருப்பொருட்களின் ஐந்தாம் நிலை பருப்பொருட்களின் ஐந்தாம் நிலை இது வந்து நான்காம் இது வந்து நான்காம் நிலை இது வந்து என்னது ஐந்தாம் நிலை பருப்பொருட்களின் ஐந்தாம் நிலை ஐந்தாம் நிலை வந்து போஸ
இந்த வாயுவை கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாயு நிலைன்னு வருதா வாயு நிலைக்கு எத்தனை எழுத்து வருது நாலு வருது அப்போ அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட வெப்பப்படுத்தட்ட மா வெப்பப்படுத்தப்பட்ட மட்டும் தான் என்னன்னா இப்போ ஆவியாகும் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ வாயு நிலை இது பார்த்தீங்கன்னா அதிக குளிரூட்டப்பட்ட திடப்பொருள் அதிக குளிரூட்டப்பட்ட திடப்பொருள் ஓகேவா ஸோ இந்த ஐன்ஸ்டீன் அப்படின்னு வரும்போது குளிரூட்டப்பட்ட ஓகேவா குளிரூட்ட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிரூட்டனாவே உங்களுக்கு எதனை எழுத்து வருது அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மறக்காது இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு மெமரி பண்ணுற ஃபவர் இருந்துச்சா மெமரி பண்ணிக்கோங்க பட் இந்த மாதிரி வச்சா லாங் பீரியட் இருக்கும் ஐன்ஸ்டீனு அப்படின்னா குளிரூட்டப்பட்ட ஓகேங்களா ரெண்டுத்துக்குமே அதிக தான் அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட அதிக குளிரூட்டப்பட்டதான் புரிஞ்சதுங்களா இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிற போது இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு மறக்கவே மறக்காது ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஐந்தாம் நிலை அது வந்து குளிரூட்டப்பட்ட அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து போஸ் போஸ் சயின்ஸ்டின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஐந்தாம் நிலைன்னு சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு நான்காம் நிலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா அது நாலு எழுத்து இது வந்து அதிக வெப்பப்படுத்தப்பட்ட வாயுநிலை ஓகேங்களா ஸோ இந்த அடிப்படை வந்து அஞ்சு நிலைகளை கொண்டு தாங்க இதுவும் எங்கே காணப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஸ்பேஸில் தான் காணப்படும் இது எங்கே காணப்படும் ஸ்பேஸில் காணப்படும் ஓகே உங்களுக்கு இப்படி கூட கேட்கலாம் இந்த ரெண்டு நிலையும் மூணாம் நான்காம் நிலை வந்து சிது நாலாம் ஐந்தாம் நிலை வந்து எங்கே காணப்படும் அப்படின்னா ஸ்பேஸில் காணப்படும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக இப்படி கேட்குறதுக்கான பாசிபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம இதே மாதிரி கெமிஸ்ட்லேயும் வரும் ஓகேவா தின்மம் டூ தின்மம் என்ன தின்மம் டூ நீர்மம் என்ன தின்மம் டூ வாயு என்ன அடுத்து வந்து நீர்மம் டூ நீர்மம் டூ தின்மம் என்ன நீர்மம் டூ வாயு என்ன ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா கேட்பான் அது கெமிஸ்ட்ல அது தனியாக பார்க்கலாம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்போ இந்த இந்த ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து இந்த அடிப்படை நிலைகளை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க எதில் வந்து ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் எதில் வந்து ஈர்ப்பு விசை குறைவாக இருக்கும் அதே மாதிரி எதில் வந்து அதிக அழுத்தத்துக்கு உட்படும் எது சிறிதளவுக்கு உட்படும் எது உட்படாது இந்தந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கினா போதுமானதுங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்து வந்து ஸ்மால் டாபிக் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேசிக் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேங்களா நல்லா படிச்சுட்டு இருங்க ஃப்ரெண்